Ah, não galerinha do mundo da matemática, ele tá todo mundo tranquilo, todo mundo no lá, feriadão, né? Vocês estão só dormindo, curtindo preguiça, né? Mas olha só, vamos estudar, galera, extensão na vida. Então, vamos lá, conforme comentado naquela nossa série, começando de zero de potenciação, que a gente vê as propriedades todas, e eu falei que agora a gente ia fazer o quê? Muito exercício. Então, vamos lá. Primeiro exercício é um exercício de nível mais ou menos médio. O aluno do fundamental e o aluno do médio faz tranquilo. Olha só essa questãozinha que vai cair, ó. É uma questão da Universidade Federal, do Rio Grande do Sul. Diz assim, o valor da expressão, olha só a expressão, 16 elevado a 3 a 4 sobre 4, 8 elevado a 1 sobre 3, dividido por 2 a 4, sobre 8 elevado a 2, é igual a, certo, tá? tranquilo. Essa questãozinha é boa porque tu vai desenvolver todas as propriedades que a gente aprendeu ao longo da parte teórica sobre a potenciação começando do zero. Primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Fatorar. Vou fatorar o 16. Porque eu observei que a minha menor potência é o 2. Então eu vou botar todo mundo na potência de base 2. Eu não sou bestinha, né? Do lado da lá. Então vamos lá. Então tu vai botar aqui, ó. 16. Começar a fatorar. Por 2. 8. Por 2. 4 por 2, 2 e por 2, 1. Pronto. Primeiro problema já resolvido. Eu já sei que o meu 16 agora ele vai ser 2 a 4. Só contar. Volta a potência e conta a quantidade de 2. 1, 2, 3, 4. E vou reescrever. Olha só como é que vai ficar o 16. 2 a 4. E ele vai estar elevado a 3 sobre 4. Sobre o 8, eu também vou ter que fatorar. Vou, mas já está aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. O 8 é a mesma coisa que 2 a terceira, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou botar 2 a terceira. Olha. E elevado a quanto? A 1 sobre 3. Dividido. O 2 a 4 já está tranquilo, né, Bruno? Não precisa fazer muita coisa, não. Repete só ele. Sobre. O 8 eu já sei que o cara é, quer saber que é 2 a terceira. Bota um parênteses, porque ele também está elevado a 2. E agora é só resolver essa propriedadezinha, cara. Olha só. Esse cara aqui eu multiplico. 3 vezes 4, 12. Vou fazer passo a passo, eu teria que fazer direto. Mas fica 2 elevado a 12 sobre 4. Puxa assim. Que novamente conserta o 2. E multiplica aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 sobre 3. Dividido. 2 a 4 continua. Muito bem. E aqui, ó, multiplica também. 6. Então, fica 2 elevado a 6. Igual. Olha só. Aqui eu vou consertar a base, que é o 2, e vou dividir. 12 dividido por 4, 3. O meninozinho do jardim vai fazer isso, né? Aqui, 3 dividido por 3, 1. Um. 2 elevado a 1. Um. Dividido por 2 a quarta. Completo, 2 a quarta. Tudo tranquilo? Foi muito rápido. E aqui tu coloca o 2 a sexta. Aqui tu aplica a propriedade da potenciação, né? da divisão. Olha só, conserva a base, que é a base, o 2. E subtrai o expoente, 3 menos 1, 2. Já eliminei essa parte de numerador e denominador. Dividido aqui, ó. Divide, conserva a base e subtrai o expoente. Então, aqui fica 2 dividido por quem? Por menos 2, porque ó, 4 menos 6 fica menos 2. Cara, olha só a resposta nessa questão. Vai ficar assim, vai estar aqui do ladinho. Ó. Aqui, ó, divisão de mesma base. Conserva a base, vou conservar. E subtrai isso aí, então vai ficar 2 ao sinal de menos, menos 2. 
Então a resposta vai ficar 2A quarta, porque menos com menos é mais. Então a questãozinha fica é tranquila, refaz ela com calma, não tem muito brilho não. E qualquer coisa, deixa teu comentário aí no mundo da matemática e se serve, tá? Valeu, um abraço.